Hello. Ciao Marvin. Ciao. Um, Quanto tempo? Uh, I'm sorry, I can't keep bell ringing. Okay, cool. So, I'm going to make uh, close to four cups of tea. Mm-hmm. Four quart, two fifty mils of tea. Ok, allora, eh, questo procedimento che stiamo facendo adesso è per fare più o meno quattro tazze da 2,50 ml ciascuna. All right, so, and I'm going to put um, two and a half cups of water and then I'm going to put one and a half cups of milk. Per cui facciamo due tazze e mezza d'acqua e una tazza e mezza di latte. You can go 50-50, but it could be too creamy. For some people, but my parents like it less creamy, so I, I'd rather go uh, one and a half, two, third, two thirds and one third, one third milk, two thirds water. Ok, si può anche fare 50-50, però è una questione di gusti, a qualcuno piace un po' più cremoso, a qualcuno preferisce un po' più acquoso, per cui tra i 50-50 e due terzi acqua e un terzo latte. Okay. So now you can use different fresh, uh, uh, fresh uh, spices. Yeah, spices. Yeah. So in this, I'm gonna, I'm gonna crack uh, this clove. Oh God, lighting. Yeah. Mm-hmm. Sì, allora per cui. E quella cardamomo, non so esattamente come si dica una quantità, ma comunque due semi di cardamomo. E you can just stop as I'm doing mm-hmm. it. Yeah, I don't need to say it. Yeah. E poi, per, per cui come vedi, lo tagli a metà e poi lo sbricioli tutto dentro l'acqua. E poi ci sono tre chiodi di garofano. Che mette tutti interi. E si lascia così nell'acqua che sta già bollendo. Pepper. Una spolverata di pepe. And I'll put also some cinnamon. E un po' di cannella. And let her have a look inside. Mm-hmm. Yeah, she'll take more. Okay. Okay. So what does this do? So now let it come to a boil. It'll start uh, the aromatics. The aromats will... You'll, you'll smell the aromats in the water. <laughs> per cui adesso cominciamo a far bollire il tutto, portiamo proprio a bollore vivace e fra un po' si dovrebbe cominciare a sentire il profumo proprio delle spezie. All right. So now for four cups of, for two cups of tea, mm-hmm. uh, i can, for every two cups, I can put one heaped tablespoon. Ok, ok, per cui per ogni due tazze di quel tè che ti dicevo la, l'altra volta, per cui non quello normale che abbiamo qui, sono uh, per due tazze un cucchiaio pieno di tè. Ok, so now, since I'm going to make four cups of tea, and uh, we want it strong, kind of, mm-hmm. I'll put two. Focus here, man. This is important. She needs to see this. Mm-hmm. E quindi visto che stiamo facendo quattro tazze e lo vogliamo abbastanza forte di sapore, facciamo due, ehm, due cucchiai pieni di tè. And uh, because with tea it's best to let... A lot of people sometimes cook the tea with water and milk already added, mm-hmm. but water absorbs tea the best. So always let the tea cook in the water mm-hmm. uh, as much as possible, maybe like two minutes. Ok, allora se, mh, ci sono cose, mh, scuole contrastanti, qualcuno mette già assieme l'acqua e il latte e in questo misto fa, mh, mette a bollire le spezie e il tè, però il latte, il, mh, dei due liquidi, quello che è migliore ad assorbire il tè è l'acqua. Per cui eh, lui comincia con l'acqua e poi il latte si aggiunge successivamente. Non need to focus on the face, no, right? You can put pause between videos as well. You can put the play the pause button. Yeah, you're wasting... Anyway, so you keep stirring it from time to time mm-hmm. um, and let it cook for a bit because it will really... That's where you get the true flavor. Per cui, sì, ogni tanto gli dai una girata e lo continui a far, a far andare perché così il sapore diventa più intenso. 
So I'll put like one. This is just normal full cream milk. Don't use, you can use skimmed milk, but there's no point. You'd rather use mm -hmm. regular milk for health reasons. Yeah, because otherwise you're just going to water it down and make sense. Yes, it'll thing. make it more watery, mm -hmm. yeah. E allora, lui usa il latte, ma non usa il latte scremato, usa quello intero, anche perché vi si è considerato che stiamo comunque andando a ehm, anacquarlo molto. Si usi latte screma, parzialmente scremato, quello addirittura, addirittura scremato, non senti niente il sapore, per cui latte intero. Ok, so now it's been like two minutes, so I'm just gonna put my milk. E adesso che sono passati due minuti da bollitura, mettiamo il latte. Put another... So one and a half milk, as I said. Mm -hmm. so per cui, come si vede, una tazza e mezza. My, my gas is on full. Like, mm -hmm. I've, I've gone on a medium flame, uh, like a medium burner, but I've gone uh, on a full speed. E il fuoco deve essere in pace. Lui ce l'ha sul... Uh, sono dei fuochi più bassi, quello medio. Però comunque la fiamma deve essere alta. Um, and in the start, it looks very milky. It doesn't look like a dark brown or a brown color it looks more like a light brown color but as the tea as i'm going to make it i'm going to cook it and reduce it cook it and reduce it and keep stirring and cooking and reducing like maybe four five six times mm -hmm. um that's when you'll get the true color inizialmente a vederlo così sembra un po' pallidino molto chiaro come colore però quello che andiamo a fare adesso è e alzare e abbassare, alzare e abbassare, alzare e abbassare la temperatura fra le 4 e le 6 volte, così in questa maniera il tè viene rilasciato ancora di più e diventa più scuro. So, so now continuing, uh, we basically can see that this is going to start boiling soon. Like once it boils, I reduce it and stir it and then I continue this process like three, four times, just till we can, uh, like maybe even four, five times for that matter, uh, till we get a nice darker color, and that's when we know tea is ready, so it's, it's, so I just took it off the gas, yeah. Mm -hmm. Okay, per cui fondamentalmente, What? quando vedi che sta cominciando a bollire e il latte viene su, abbassi il fuoco, togli magari dalla fiamma, mescoli, e ripeti il processo un 4-5 volte se non sei. Mm. The tea becomes darker. Io voglio sapere. Eh? Yeah, just just a reminder. reminder. Just sì, eh, mm, facciamo questo processo in modo che il latte si scurisca perché il tè diventa sempre più potente. So now uh, I just finished one round of it. So I'm gonna do this a few times. And I'm going to show you, without showing you the other three, four, three, four times, I'll show you the last time how dark it looks. Mm -hmm. So, yeah. E per cui ripeteremo questo processo un po' di volte senza farvi vedere perché altrimenti non ce la caviamo più. Ci rivediamo quando facciamo l'ultimo passaggio e vediamo quanto sarà diventato scuro. So I've reduced the flame a little bit because it, the tea is really hot and it's, it's bubbling up too soon. So I'm gonna just uh, put it on a uh, lower it a bit and wait for another three, four bubbles uh, for it to happen. Per cui adesso ha abbassato ancora un po' la fiamma perché stava diventando troppo alta e il latte rischiava di schiumare dappertutto. Per cui adesso con la fiamma più bassa ripetiamo il processo per un 3-4 volte. There's like a lot of the tea gathers on the sides here and makes a like it kind of hardens on the corners i just love scraping it gently and putting it back in e per cui eh, il tè cioè tutta, tutto il misto tende ad appiccicarsi alle pareti della, della pentola però mh, se possibile eh, è una cosa da fare prendere proprio il, la parte che si è attaccata e rimetterla assieme al resto perché gli dà un po' più di sapore penso So now I've done it like three times, but I feel I might do it another three more times, just to be safe. Um, yeah. Mm -hmm, perché, Till I... Sì, adesso siamo alla, alla terza volta che abbassa e rialza, ma ci sarà da farla almeno un altro due o tre volte. It's darker. 
Um, and the thing is, I actually am going to do it till I am comfortable receiving this, seeing this dark color that I'm used to. Mm -hmm. uh, and it does get nice and darker. So, yeah. In pratica, si ripete la, la procedura ad dividend finché non si arriva al colore giusto. Pause. Hey guys, one sec. Alright. So now, I can see that the color is getting darker. Alright, and I'm just going to maybe do it another two to three times and should be done. But it's happening more quickly now because the, the tea is really hot. Mm -hmm. Ok, per cui adesso sta cominciando a scurirsi. Continuiamo lo stesso processo un due o tre volte, ma dovrebbe essere più veloce perché come si vede è già diventato molto ma molto più scuro. So it's building up right now as we can see towards the end. Like it's 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 bubbling up very quickly. E vi si è considerato che è così caldo, monta molto più facilmente e in molto meno tempo. Maybe like two more attempts, and I I think I should be done. Un paio di volte e poi dovremmo essere a posto. Um, sometimes the more milk you put, the more milk you put, like fifty percent milk. Um, full cream milk it can feel heavy and some people don't like that uh, I think North Indians like that but South Indians they like it to be lesser milk and they get the tea flavor more mm -hmm. ok eh, a certe persone piace di più tenerlo comunque avere più eh, più latte rispetto alla norma è una questione più o meno geografica diciamo per cui ognuno è suo So I am like constantly stirring, mixing it and I'm also scraping off the extra hardened buildups on the side. Per cui continuiamo sempre a, a mescolare costantemente e mm, le particole che si sono attaccate alla pentola le togliamo e le rimettiamo nel misto. Hmm. So yes. So have a look at this color. It is a lot darker. Let's see if I, it looks different under the, without the light. So the color is a lot different, but I'll still go maybe two more times quickly. Per cui è sempre, eh, scurisce sempre di più, però c'è ancora bisogno di un paio di volte di ripetere il processo. So now even though we, we tried to make four cups of milk, two and a half cups water, one and a half cup milk, by the end of it we might get three and a half cups because of evaporization. Mm -hmm. Ma chiaramente vi si è considerato che col calore il liquido evapora, noi siamo partiti facendo 4 tazze in totale di liquido, ma potremmo arrivare a un risultato di un 3 e mezzo. So it's always good to plan always like that 20% extra. Per cui a me è sempre meglio abbondare un po'. Yeah, like more water, more milk. Cioè metti un po' più d'acqua, un po' più latte e quel 20% in più diciamo 25. Cool. Almost done, and even you'll you'll be able to tell from the aroma. Ci um, siamo quasi si sente già anche solo dal profumo che si sprigiona. Now, the other this is another important thing, and that is like for me, according to my measurements and the people that I've fed this tea to, like I feel just to cut the bitterness, every te teaspoon of every if the equal amounts of tea powder you put put the equal amounts of sugar and preferably raw sugar or brown sugar instead of white sugar. White sugar you need more of white sugar but if you put one is to one for sugar you'll cut the bitterness. Ok, e quando è finito il processo si zuccherà. Normalmente si fa eh, lo stesso quantitativo che si è usato di, um, di tè, lo si mette di zucchero, possibilmente zucchero di canna. And you can you you can put it towards the end like now, um, or you can put it like uh, you can put it uh, after you've served it in a cup. I'm using honey because I finished all my sugar and I haven't had sugar. Per cui puoi mettere il il, il dolcificante diciamo così sia in cottura oppure individualmente ogni commensale. Normalmente si sarebbe lo zucchero, però adesso di zucchero lui non ne ha, per cui siamo in mille. One of the other ways I know that my tea is nearly done is when 
um, it no longer bubbles up and comes up heavily. It kind of stays uh, thick and sedentary. Mm -hmm. yeah. Un'altra maniera per capire che il tè è pronto, che non hai più bisogno di fare il vario procedimento di alzare e abbassare, è che il tè, mh, tutto il misto, non monta come prima, cioè rimane abbastanza stabile. I think, yeah, we'll pretty much finish it off here. And, and let's say it's really hot right now. One of the ways if you want it to cook more is to switch off the gas and put a lid and leave it and it cooks even further. Um, and it becomes very flavorful and, and good. And then you can put it in a flask to keep it hot. So, yeah. Per cui adesso lo spegniamo, lo lasciamo a riposare per un, per un po'. Così non è troppo caldo perché adesso è bollente bollente e poi dopo ci fai quello che vuoi, lo metti in una, una boccetta termica, quello che vuoi. Um, and yeah, now at the end I'm just going to strain it and um, my mom said that the leftover tea, you can actually put it in your plants and it'll be more, more fertile and more, it'll act as manure. Um, that can help your soil if you're growing veggies and things in the backyard mm -hmm. so that way you don't waste your tea that's what my parents feel e poi quando è finito filtri il tè e il tè che ti rimane proprio lo puoi usare per, come fertilizzante come si fa con i fondi di caffè cool you can pause continue this tangy the poison on okay so i'm gonna filter this now per cui adesso facciamo l'operazione di filtraggio. Là. Press down to get the tea. Mm -hmm. E niente, spingi un po', così tutto quel che è rimasto del tè nel, nel tè effettivo dentro <ride> al adesso del liquido yeah so that should do um yeah paused oh you're recording all right so i think that's kind of it so we just put it in cups and then we serve sugar or honey um honey is a bit more intense sugar can be a bit lighter in terms of taste but honey is more healthier Um, but other than that, I uh, hope you like it and uh, all the best and uh, practice makes perfect. So, yeah. E per cui sì, abbiamo finito, abbiamo squicciato tutto quel che da squicciare. Adesso non resta che addolcire con l'ogificante di scelta e che può essere o lo zucchero o il miele, ma il miele fa un po' meno male, per cui magari si potrebbe usare quello. E, e niente. Spero che vi piaccia, spero che vi venga bene quando lo provate e what was the other thing you said? Ah, practice makes perfect. Per cui sì, yeah, eh, take a few times. Sì, ehm, chiaramente la prima volta non vi verrà benissimo perfettamente, però con la pratica migliorerà. Grazie mille e tante belle cose.